昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房。大家好，今天和大家分享一道特色可乐鸡翅，那就跟着视频来看看我是怎么做的吧。我们需要准备的材料有：鸡翼、姜、蒜、冰糖、可乐。加可乐鸡翅有很多个版本，其实是不难做的。那首先呢，我们将鸡翅放入清水中清洗，往盘中加入两勺盐，接着加水浸泡，接着将其放置一旁备用。那我自己认为呢，合格的鸡翅有以下的标准。那首先呢，嫩滑是标准之一。那其次呢，就是要香醇，口感不油腻。这些呢，都是我想要的标准要求。接着，我们准备一个去了蒜衣的蒜头。接着，用刀将其拍烂，拍烂省点时间，也容易去掉蒜头的外壳。接着，我们切碎。放入碗中备用。接着，我们准备一块老姜，把姜放在案板上，将其切成姜片。切好之后，和蒜头放在同一个碗中备用。接着，准备一个干净的碗。往碗中加入两汤匙的湿油，接着往里面加入一些老抽。那这些呢，就是可乐鸡翅的主要配料。那冰糖的比例分量要少一些，因为可乐本身就自带甜度了。那十二个鸡翅呢，只需要十一克的冰糖。好，接下来来看看我们的鸡翅。那这个鸡翅呢，我是浸泡了三十分钟。那我们将里面的水给倒掉。再将其清洗干净，洗干净之后，将其控水挤干水分，用流动的清水将鸡翅再次的清洗一遍。清洗好之后呢，我们在鸡翅的前后两边都割上两刀，这样子切割的话是方便的一下，可以入味更快一些。做这个动作是为了使鸡肉更好吃，跟着视频一起操作吧。嗯、将鸡翅全部都切割好之后，我们往盘中加入刚才的姜丝，接着再往盘里面加入四分之一茶匙的盐。接着用手将其抓拌一下，使其能够抓拌均匀。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您帮我点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持与鼓励。接着再往里面加入一些绍兴酒，接着用手将其抓拌一下，使其能够抓拌均匀。抓拌均匀以后，我们将鸡翅厚肉的部分一面朝下，那我们就腌制个二十分钟左右。那我们要记得腌制的过程中中途要翻转一下。好了，现在二十分钟的时间已经到了，那我们先放置一旁先。我们先烧热锅，往锅中加入适量的食用油，油热之后，往锅中加入鸡翅，接着我们往锅中加入姜。和蒜，接着调味中火，让其煎制一下，将其煎香。我们煎制一面有颜色之后，我们将其翻转煎制另一面
，我们在煎制的过程中可以闻到好香的味道。那这个时候呢，我们将姜和蒜都给夹走，我们来煎鸡翅。那我们煎鸡翅的时候呢，要记得时不时的给它翻转一下，将其煎至均匀。那现在呢，我们是煎了三分钟左右，那可以看到我们的鸡翅已经是表面金黄，好好看。哦、oh, ，我们现在整个鸡翅都是金黄色的，香喷喷的。好，那我们现在的时候就可以打开可乐瓶了。我们先往里面加入石油，先让石油特有的香味散发出来。然后再加入可乐。还有一样东西哦，别忘了放，那就是加入冰糖。接着我们盖上盖子，将其煮个三分钟左右。好了，现在三分钟的时间已经到了，我们打开锅盖来看一下。哇，真的是好香啊！煮一会儿。在煮的过程中呢，我们记得将鸡翅给翻转一下。接着我们再调小一些火，使其收汁。我们就开始调大火，加入一些绍兴酒。哇，你看，非常的好。好，那我们现在呢，这已经可以关火了，现在就可以出锅啦。我们将其盛出来，放入盘中，那就大功告成了。就这样，一道好吃、美味又最做简单的可乐鸡翅，就这么做好了。的特色鸡翅就这样做好了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这道家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。